大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。辉达执行长黄仁勋近日于《纽约时报》的年度 Deal Book 峰会上表示，人工智慧正在追上人类，预测将在短短五年内与人类公平竞争。辉达业务正在蓬勃发展。因为对高效能绘图处理单元的需求激增，这些 GPU 用于训练 AI 模型，并在汽车、建筑、电子、工程和科学研究等行业运行大量工作负载，以及 OpenAI 的 ChatGPT。辉达第三财季的营收成长了两倍，净利润从去年同期的 6.8 亿美元攀升至 92.4 亿美元。黄仁勋回忆了他向 OpenAI 交付世界上第一台 AI 超级电脑的情景。二零一八年离开 OpenAI 的 AI 计划共同创办人 Elon Musk 在一次会议上听到了黄仁勋对这台设备的介绍。黄仁勋回忆道：“马斯克看到了，也想要一个。他告诉我 OpenAI。当天，他向 OpenAI 交付了世界上第一台 AI 超级电脑。”谈到最近围绕 OpenAI 的宫斗混乱局面、董事会结构以及执行长 Sam Altman 的下台和随后的复职，黄仁勋表示，他希望事情能平静下来。黄仁勋称，他很高兴，也很希望他们意见达成一致，是一个非常伟大的团队。这也让人不禁想起公司治理的重要性。辉达在成立三十年后来到这里，他们经历许多逆境。如果他们没有正确的建立管理公司，谁知道会发生什么？辉达预测 ，AI 领域的竞争将导致现成的 AI 工具的出现，各行各业的公司将根据自己的需求进行调整，从晶片设计、软体研发、药物发现和放射学等。得益于七巨头的涨势，美股表现超越国际股市的程度，创下一九五零年代以来之最。其中，人工智慧 AI 龙头辉达更是遥遥领先，今年涨幅超百分之二百三十。但分析师认为，这种飙升走势明年不太可能重演。近几个月来，虽然这家晶片制造商的获利和营收都超过市场预期，华尔街认为其第四财季业绩预测也能达标，但该公司股价下半年基本处于区间震荡状态。目前，华尔街对辉达仍持绝对乐观态度，但分析师认为，未来十二个月该股的涨幅为百分之三十七，虽仍十分可观，但与二零二三年的辉煌相比，就极为逊色了。该股下半年的疲软反映出，在 AI 相关股票最初的热潮期间，投资人对辉达的预期是极度看多的，但现在一些人警告，辉达目前的成长轨迹。无法长期持续下去，尤其是在晶片这样的周期性产业。Edward Jones 分析师 Logan t u r k 将辉达评级下修至中性。他写道：“由于对辉达晶片的需求异常强劲，市占率巨大，而且其产品没有真正的替代品，他们认为该公司正在经历需求高峰，但公司要继续超越预期，并推动股价大幅走高，变得更具挑战性。”部分原因是人们的期望值太高。Factset 数据显示，华尔街对辉达2025财年收入的平均预期是823亿美元。辉达第三季营收同比成长超过 200% 达到181亿美元。虽然如此快速的收入成长速度使该公司的估值显得更加合理，但该公司很可能无法永远保持这种销售成长速度。辉达预计第四财季收入将再创新高，达到二百亿美元。不确定性是让华尔街最头疼的问题。该公司面临的一个负面因素是，美国最新出口限制将对其收入产生什么影响？辉达财务长 c o l e t t e Kris 表示，第四财季对中国和其他地区的销售额将大幅下降。对中国和其他受影响地区的销售额，在过去几季占辉达数据中心收入的百分之二十至百分之二十五。Ingalls 与 Snyder 资深投资组合策略师 Tim g r i s k y 指出，每个人都喜欢这只股票，所以差不多每个人都已经持有。
这意味着很难找到加码的买家。从长期来看，股价应该会继续走高，但凭借非常强劲的业绩，一天飙升百分之二十的日子已经结束了。而且，无论是产品更新还是跨业合作，似乎都不太可能给股价带来大幅提振，而且一些风险正在逼近，比如英特尔。AMD 等半导体巨头发表新一轮的 AI 晶片研发计划 ，OpenAI、微软等下游客户正在推动自研晶片。CFRA 首席投资策略师 Sam s t o v e l 表示，股价不可能再大涨，后知后觉的买家可能会有些沮丧，因为盛宴已经结束了。惠达背后的大靠山，台积电十月营收也同步跃增 34.8%。且已在法说会上明确指出，第四季度财测无变动。业内人士则推估，在相关预测基础不变下，十一月至十二月营收平均值将月减于百分之二十。按照台积电先前法说会上公布的美元财测，业内人士推估，台积电今年全年美元营收估计年减少近一成，约百分之九。其中，今年第四季度。营收将约介于六千零一十六亿元新台币至六千二百七十二亿元，有望是今年营运高峰。业内人士分析，从台积电十月营收对新台币营收达成率已超过百分之三十八来看，今年十一月至十二月营收估介于一千七百九十二亿元至一千九百二十亿元之间，将较十月创下的单月历史新高下滑，估计将低于两千亿元。月减少幅度估计约介于百分之二十一至百分之二十六点三不等。据悉，台积电十月营收为两千四百三十二点零三亿元，月增百分之三十四点八，年增百分之十五点七。在资本支出方面，台积电预期今年全年资本支出为三百二十亿美元，这与七月下旬时台积电法说会上的预期相同，并未下修。台积电财务长黄仁昭重申，台积电每年资本支出规划均以客户未来数年需求及增长为考虑。他指出，为应对短期不确定因素，台积电适度紧缩资本支出规划。黄仁昭指出，今年资本支出约百分之七十用在先进制程技术，百分之二十用在成熟和特殊制程技术，百分之十用在先进封装测试。和光照眼膜生产等。在此背景之下，摩根士丹利将台积电目标价从七百一十八元新台币下调至六百八十八元新台币。预计该晶片制造商明年一月的毛利率指引可能会在短线对其股价构成压力。查理·昌等分析师在一份研报中写道，预计该公司第一季度毛利率可能降至百分之四十九点五。较市场普遍预期的百分之五十二点二低三个百分点，维持超配评级，因为与二零二一年相比，生成式 AI 应该是台积电重要的长期增长动力，而且周期正在复苏。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅。这是对本频道最大的支持了，谢谢。